എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു ചട്ടിപ്പത്തിരിയുടെ റെസിപ്പിയുമായാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇനി അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ കുക്കറിലിട്ട് വേവിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇനി ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം വെളിച്ച ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കാം അതിലേക്ക് സവാള ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി സവാള നന്നായി വയറ്റി കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുത്താൽ മതി ചിക്കൻ നമ്മൾ എന്ത് ബീഫ് വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാം പാടി വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ വെളുത്തുള്ളി ഈ പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി ചാച്ച വെച്ചിരുന്നത് ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇതിലൊക്കെ ഇത്രയ്ക്ക് മതി വേറെ ഒന്നും അല്ലേ കുറച്ച് ചിക്കൻ ഉള്ളോ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചട്ടിപ്പത്തിരി ആകുമ്പോൾ അധികം എരിവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഇടുന്ന കാരണം കൊണ്ടേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മതി ഇത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം മസാല അര ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി മിക്സിൽ ഒന്ന് അടിച്ച ചിക്കൻ ആണിത് വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൈദ നമുക്ക് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം മൈദ നമുക്ക് അല്പം ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കലക്കി ദോശയുടെ പാകത്തിന് ആക്കിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് നമ്മൾ ഇത് ദോശ ഇടുന്നത് ദോശയും ചട്ടിപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഈ പാത്രത്തിലാണ് അപ്പോൾ അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ നന്നായി തുടച്ച് ഇതിൽ ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ പറ്റി വെക്കണം നമുക്കിനി മുട്ട നാലെണ്ണെടുത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തു വെക്കാം മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇറച്ചി ചെടി ആയിട്ടുണ്ട് അതിൽ കല ദോശയും മുട്ടയൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചട്ടിയിൽ അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ പറ്റണം പൊട്ടിപ്പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് ഈ മുട്ടയുടെ വിത്തിലേക്ക് മൈദ ഈ ദോശ മുക്കിയെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ദോശ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ദോശ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഏത് പാത്രമാണോ അതിൻ്റെ വട്ടത്തിനായിരിക്കണം ദോശ പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ ഇതുപോലെ ആദ്യം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഇനി നമുക്ക് ഫില്ലിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത്തിരി വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ മുക്കിയ ദോശ നമ്മ മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഇട്ടാൽ മതി ആദ്യം ഈ രണ്ടെണ്ണം ഇട്ടു പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള മുട്ടേനെ മുട്ട അടിച്ചത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ തന്നെ
I'm going to get a little bit of 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 a little bit